Trifont presenta el programa Disciplinas Alternativas. Hola amigos, les saluda Cucharita de Postre. E inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo, Hazlo. vía Twitter en arroba trifón guión bajo media Hola, soy Besitos de Sol En el programa de hoy escucharemos Viajeros en el tiempo Técnicas para viajar al pasado Estabilizar un agujero negro ¿Qué se debería realizar para resolver los problemas que antes narrábamos de la relatividad general y estabilizar un agujero de gusano? Un teórico viajero cósmico debería detectar un agujero de gusano con un ingrediente increíblemente exótico, que contenga una forma específica de materia, que posea energía negativa o masa negativa. La masa negativa, también denominada como materia exótica es exactamente lo que parece, si algo pesa 5 kilogramos negativos, tendría una masa negativa. Los científicos no han observado masa negativa en ninguna parte del universo. La energía negativa es un poco más alcanzable, que es solo una condición en la que la energía en un lugar particular es negativa en relación con su entorno, pero eso solo se puede lograr a escalas cuánticas microscópicas. Joao Rosa Joao Rosa, físico de la Universidad de Aveiro en Portugal, explicó lo que sucede que los efectos gravitatorios necesarios para garantizar la transitabilidad del agujero de gusano ocurren naturalmente si uno modifica la gravedad. La presencia de esta materia exótica es esencial, ya que evita que la garganta del agujero de gusano se derrumbe sobre un viajero, pero también es problemática, ya que presenta una densidad de energía promedio negativa, una característica extremadamente rara de la materia en el universo que solo se observa en situaciones muy específicas a nivel cuántico. Una nueva gravedad. Dado que esta materia exótica es tan rara, detectar un agujero de gusano completo a partir de la materia exótica parecería imposible en nuestro universo. Pero toda esta charla sobre los agujeros de gusano se basa en la relatividad general. Y aunque esa teoría de la gravedad ha sobrevivido a todas las pruebas observacionales y experimentales que se le han presentado durante el último siglo, sabemos que la relatividad general no es la última palabra sobre la gravedad. La relatividad es incapaz de describir los centros de los agujeros negros, los primeros momentos del universo y el vínculo entre ella y la física cuántica. Entonces, Tal vez una nueva y mejorada teoría de la gravedad permitiría la existencia de agujeros de gusano transitables. Viajando a través de un agujero de gusano. Eso es exactamente lo que Rosa investigó en un nuevo artículo publicado en línea en la revista preliminar a, R, X, Y, V, lo que significa que el estudio aún debe ser revisado por colegas en el campo. Rosa empleó una forma modificada de gravedad llamada gravedad híbrida generalizada métrica palatini. Esta teoría de la gravedad se basa en la relatividad general, pero permite una mayor flexibilidad en las relaciones entre energía, espacio, materia y tiempo. Investigaciones anteriores habían encontrado que los agujeros de gusano atravesables podrían ser posibles en esta teoría modificada de la gravedad, pero aún requerían energía negativa fuera de la garganta del agujero de gusano. Pero Rosa descubrió que al cubrir las entradas de los agujeros de gusano con capas delgadas dobles de materia regular, el agujero de gusano se vuelve transitable sin ninguna energía negativa. Una nueva física. Rosa quiere probar esta particular teoría de la gravedad modificada. Por lo que escribió. Este es solo un paso muy pequeño hacia el objetivo final, ahora se deben usar datos y observaciones experimentales, por ejemplo, ondas gravitacionales, para probar y con suerte, confirmar la validez de estas teorías. Si la gravedad híbrida generalizada métrica Palatini explica mejor las observaciones cósmicas, 
entonces los agujeros de gusano hechos para viajar podrían ser posibles. Pero las preguntas no terminarían ahí. Los agujeros de gusano también pueden actuar como máquinas del tiempo, por lo que una solución viable de agujeros de gusano significaría que es posible viajar en el tiempo al pasado. Saber con certeza que podrían existir agujeros de gusano transitables, no solo haría realidad nuestros sueños de ciencia ficción, sino que cambiaría por completo nuestra comprensión de la física. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que, estamos seguros, será de vuestro interés. Un cálido abrazo para todos. Adiós. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo, Hazlo. vía Twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en Anchor Spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar <risa>